Assalamualaikum there for here. Word processing software गुलोर मुद्दे और नो तुम जोनो पर एक टी सॉफ्टवेयर नाम होते हैं Microsoft Word. आज के रे वीडियो ते आमी देखा बो जे Microsoft Word ए सॉफ्टवेयर टी आपने की भावे व्यवहार करते पारे न. जेहो ते एक टी वीडियो मुद्दे मोड़ा मोड़ा अनेक किच्छ देखा नो चेस्ट अगर बो सो ए वीडियो टा अवश्य एक टू बार होगे एवं आमी आशा करी जे जे विषय गुला होते हैं आमी ए वीडियो तो देखना चाहिए इस टाइप को ए ए विषय गुला जो दे आपने देखने बस शिक्षण ताहोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने आपने कोनो समस्या हो बेना आपना ये धोने कमेंट करते पारे जे की भाव हमरे ए सॉफ्टवेयर के फ्री ते बेवहार करते पारी आमी दुखी तो जे आपने देखा थे कोनो इल्लीगल होया मैं शेयर करते पार बोना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दे अपना के फ्री यूज़ करता है शेखेत्रे आपने होच्छ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एर जे क्लाउड वर्शन आते बा � Microsoft Word 2016 tutorial is our again. I'm going to show you how to share with us. I'm going to show you how to do a video to aim at the on a board with a bitch at the camera. A active video on the Microsoft Word 2016 on a kitchen shaker test a corbo. The air journal. I mean, uh, Microsoft Word 2016 best kitchen feature. I mean, skip or just a corbo that a video to be she lomba now high. आमी चेस्टा कर बहुत से आपना देर साथ है आ आपना देर रेगुलर काजर मोते बेशीर भाग अपने आज जे समस्त फीचर गुले यूज़ कर बैन बेशी यूज़फुल जे समस्त फीचर गुलो आते हैं शे समस्त फीचर गुले होते हैं आपना देर साथ है आमी शेयर करा चेस्टा कर बो शे समस्त फीचर गुलो की भावे व्यवहार कर बैन शे � विस्तारित तो ना जाना ले ना देखा ले देखिए दीब जो कौन जगह गए कि करते हैं जार फले आपनी हे एक घाटाघाटी कर एक सार्च करो ओई टपिकटा सम्पर् जेने फिलते पर तो माइक्रोसफ्ट वर्ड दुहजार षोलो यूज करार आगे आपके प्रथम जो क्षति करते हैं से माइक्रोसफ्ट वार्ड दुई हज़ार षोलो अपन कम्पिटारे इन्स्टल करते हैं तो एर आपनी आपनर कम्पिटारे चेक करते आपनर कम्पिटारे माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार षोलो बा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करा आते की नहीं ये टी चेक करो जो ना अपनी अपने स्टार्ट में उन्हें की वर्ड दिया जा शोलो लिखे सर्च कर ले पेज आ बन जो दे अपना कंप्यूटर इतने मध्य वर्ड दिया जा शोलो इंस्टॉल करा था के ताहले तो भालू ही और जो दिन इंस्टॉल करा ना था के शेखेत्रों � तो क्यों इन्स्टल करबें तो भिडियोर प्रथम सफ्टवेर एक पेड सफ्टवेर दैट्स मीन यफ्टवेर के आपके हे व्यवहार करते गवश्य ये के व्यवहार करते हैं तो एर आपनी माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार षोलोर अरिजिन सी डी कें अथवा अनलैन थे कें और जदि ये ना करते चान से क्षेत्र में अन्न ओए आपनी जो अवलम्बन करते चान से क्षेत्र में हमारे को फ्रेंडर हेल्प नीते जार का दुई हज़ार षोलो आन हमें अपनी अन्न को दुई हज़ार षोलो आप कम्पिटार इन्स्टल करते आपनी कम्पिटारे दोकने गए दुई हज़ार षोलोर अरिजिन भार्शन छाला छाड़ा जे समस्त हे सी डी आगू बै करते एंड वोटार इन्स्ट्रकशन फलो कर अपनी हे अपना कम्पिटारे दुई हज़ार षोलो इन्स्टल कर फिलते पर माइक्रोसफ्ट वार्ड दुई हज़ार षोलो तो जी होक और जो इन्स्टल करते ना पर तो इन्स्टल क्यों करबें से सम्पूर्ण अपना दायित्व अपनी कष्ट जे भाव अपनी इन्स्टल करते हैं से भाव ट्राई कर इन्स्टल कर फिलबें तो इन्स्टल करार पर आनी जे माइक्रोसफ्ट वार्ड दुई हज़ार षोलो क्यों ओपेन करबें से देखा यटार जो हमें अपनी स्टार्ट मेनते जाबन दें सीम्पलि वार्ड लिखे सार्च कर ले प्रथम दिखे पे जा वार्ड दुई हज़ार षोलो तो दें हमें अपनी एखे क्लिक कर चले जो पे माइक्रोसफ्ट वार्डे अथवा अपनी ये अल एपसर जैगा वार्ड दुई हज़ार षोलो खुजे अपनी हमें ओपेन कर फिलते पर तो वार्ड दुई हज़ार षोलो सार्च कर दें हेटा के ओपेन करपेन करारे आपनर सामने ए रकम इंटरफेस चले आस माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार षोलोर भेतरकार विषय वस्तु देखान आगे अपन साथ विषय शेयर करते चाची से हे माइक्रोसफ्ट वार्डर एक अनलैन भार्शन आटार माध्यम आनी किस संख्यक फीचार फ्री ते यूज करते माइक्रोसफ्ट वार्डर तो से क्यों यूज करबें से एक देखिए दीची अपन के तो यन भार्शन यूज करार्जन आनी प्रथम हमारे फेवरेट ब्राउजार ओपेन करबें दें हे आनी जाऊटलुके अथवा अपना जो माइक्रोसफ्ट अकाउंट थके माइक्रोसफ्ट अकाउंट दिए हमें प्रथम लग इन करते 
सो हमारे जो आउटलुक अकाउंट खोला आज है सो हमें आउटलुके जा सन इने जा एंड दें माइक्रोसफ्टर जे इमेल एड्रेस आमेल आखने लग इन कर लम आउटलुके लग इन कर लम तो लग इन करारे अपनी बाम दिखे जो एपसर आइकन आज है से आइकने क्लिक कर आइकने क्लिक करारे अपनी ये देखते पाबें वार्ड दें आनी हमें वार्डे क्लिक करबें तो दें हे अपनी पेजे चले आसबें अथवा अपनी अफिस डट कम येबसाइटे गए लग इन करारमे आपनी हे अनलाइने ये माइक्रोसफ्ट वार्डर जो भार्शन आनी यूज करते तो नतून एक डकुमेंट फाइल तैरि करार्जन आपके हम नि ब्लैंक डकुमेंट एखे क्लिक करते हैं दें हे अपारा अनलाइने माइक्रोसफ्ट वार्ड यूलटा यूज करते पर माइक्रोसफ्ट वार्डे जिस समस्त फीचार आज है से समस्त फीचार एखे पे जा जेहेतु ये एक फ्री टुल फ्री सार्विस माइक्रोसफ्ट वार्डर सो फ्री सार्विसर क्षेत्र में अवश्य किस लिमिटेशन आप मेनटेन करते हैं जेहेतु यीचार्ट हे फ्री सो एर हे अपना के कि लिमिटे लिमिटेड फीचार देवा तो अपना के लिमिटेड फीचारगल आनी यूज करतेबें आनी जो प्रिमियम मेम्बारशिप नीन से क्षेत्र में हतो कि बसि फीचार आनी हे यूज करते पर वार्ड दुई हज़ार षोलोते जिस समस्त फीचार आ प्रिमियम भार्शनर से समस्त सब फीचार आनी हे एखे पाट बेसिक व मोटामोटी क्च करार मत जथेष फीचार आनी हेखने पे जा तो जरा हे माइक्रोसफ्ट वार्ड यूज करते जाट कम्पिवटार इन्स्टल करते पर ना तर आपनर हे अनल टुलटा यूज करते हैं ओके तो एन हे माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार षोलोर जो डेस्कटप एप्लीकेशन आगे यूज करते हैं सेगू देखो तो ये आगे जेटी जो जे प्रथम इंटरफेसा हे अपना ए रकम देखते पाने तो ये अपनारा देखते बाम दिखे रिसेंट नामे एक अपशन आ रिसेंट नाम एक टैब आज है जैसे हे जर आंडारे हे अपनी रिसेंटली समस्त डकुमेंट फाइले क्च करबें वार्ड फाइले क्च करबें सेगल लिसट हमारा पार्टे देखते पाबें और नीचे दिखे अपना देखें जो ओपेन आदार डकुमेंट तो एर मध्यमे हे अपारा अपन को डकुमेंट हम ओपेन करते पर जे सेव करा को डकुमेंट थे सेगल हमारा ओपेन करते पर एक क्षेत्र में आपनारा देखते डान दिखे अपनर अलरेडी क्च करा जो समस्त डकुमेंट फाइल आज है सेगल लिसट देखा रिसेंटलि जे समस्त क्ज कर लिसट हमारा डान दिखे देखते पाबें अथवा अपना वन ड्राइव थे ओपेन करते अथवा अपन कम्पिटार के ओपन करते चाहिए दिस पीस डबल क्लिक कर दें हे अपनी आपनर कम्पिटार के कांखित फाइल्ट ओपेन कर फिलते पर ओके एखे अपना किपशन देखें जो अपना अनलाइने थकें इंटरनेट कानेक्टेड अवस्था थकें से क्षेत्र में आपनारा हेखने बे कि टैम्पलेट देखते पाबें जे समस्त टैम्पलेटे क्लिक करारमे अपना सेगू नहीं क्ज करते लाइक अपनी जो सी वि लिखते चान से क्षेत्र में सीबिर अनेकगुल् टैम्पलेट अपनी पे जा तो रकम बेस किस टैम्पलेट हम पे जा कैटागरि क्योंकि अपना देखते ही पा सो आनी जो बीजनेस क्लिक करें से क्षेत्र में बीजनेस कैटागरि जिस समस्त टैम्पलेट आए से समस्त टैम्पलेटगुलो हे एखे देखिए दे तो ए रकम बेस किस कैटागर आपनारा हे टैम्पलेट पे जा समस्त टैम्पलेटगुल्लो अपना यूज कर अपन काज के और इफेक्टिव वे कर फिलते पर यो अपा घाटाघाटी को देखे फिलते पर एक घाटाघाटी कर ले बुझे जाबन आशा कर तो जैक तो हमें जेहतु एक ब्लैंक डकुमेंट क्रिएट करब जेखने हमारे डकुमेंटर भेतरकार क्ज करब तो एर हमें ब्लैंक डकुमेंट एखे क्लिक करब एरपर टोटाली ब्लैंक एक डकुमेंट हो क्रिएट कर गल तो एक्सर देखते पासी ऊपर दिखे बेस किस टैब आज है जमन एखे हो फाइल टैब दें हम इन्सार्ट डिजाइन ले आउट रेफरेंस मिगलिंग रिव्यू भिउ एड इन्स सो ए रकम बेस किस टैब हमें देखते पासी तो प्रत्येक टैबर भेतरे बे कि अपशन आज है जगह हमारे क्या अनेक हेल्पफुल है तो जे समस्त अपशनगुल प्राय यूज करब यूज कर बस यूज करते हैं से समस्त फीचारगलो नहीं कथा बार चेषा करब तो प्रथम जेहेतु तो फाइल ओपेन कर लम डकुमेंट फाइल ओपेन कर लम तो डकुमेंट फाइल तो प्रथम के सेव करते हैं तो सेव करारे क्षेत्र करब से हे फाइल यपशने जब वैबे जाब ये टैबे गए हमें सेव नाम जो लेखाटा देखते पासी बाटने वो अपशने क्लिक करब 
এই অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে আমরা দিস পিসিতে সেভ করতে পারি অথবা ওয়ান ড্রাইভে সেভ করতে পারি সো আমি যেহেতু ডি দিস পিসিতে সেভ করব অর্থাৎ আমার কম্পিউটারে সেভ করব তো এর জন্য ডাবল ক্লিক করছি ডকুমেন্টস নামক ফোল্ডারের ভেতরে আমাকে নিয়ে গেছে অটোমেটিকলি তো আমি এখানে চাইলেও সেভ করতে পারি অথবা আমি ডেস্কটপে যদি রাখতে চাই সেক্ষেত্রে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে সেভ করলে এখানে সেভ হয়ে যাবে অথবা আমি যদি চাই যে ই ড্রাইভ বা ডি ড্রাইভে সেভ করব বা এই ড্রাইভের ভেতরে কোনো একটা ফোল্ডারে সেভ করব সেটা আমি এখান থেকেই করে ফেলতে পারি তো আমি আপাতত হচ্ছে ডেস্কটপেই সেভ করতে চাচ্ছি সো আমি ডেস্কটপ এখানে রাখছি অ্যান্ড দেন হচ্ছে ফাইলের একটা নেম দিচ্ছি আমি লাইক স্যাম্পল স্যাম্পল নামে আমি ফাইলটা হচ্ছে সেভ করব অ্যান্ড দেন এখানে আমরা সেভ অ্যাস যে টাইপ আছে সেটা আমরা অবশ্যই ডকস এটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করা থাকবে সো আমি এটা সিলেক্ট অবশ্যই রাখছি তাছাড়া এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা এখানে বেশ কিছু টাইপ পেয়ে যাবেন ফাইলের তো যাই হোক আমরা হচ্ছে এই অপশনটাই রাখবো তো দেন হচ্ছে আমরা আদার যে সমস্ত ইনফরমেশন আছে সেগুলো চাইলে এডিট করতে পারি আর এগুলো খুব একটা দরকারও নাই তো যাই হোক আমরা জাস্ট সিম্পলি সেভ বাটনে ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাইলটা এখানে সেভ হয়ে গিয়েছে তো ফাইল ট্যাবে গিয়ে আরেকটা অপশন যেমন আছে হচ্ছে সেভ অ্যাস তো সেভ অ্যাস যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে যে কাজটি করতে পারবো সেটা হচ্ছে এই সেম নামে আমরা হয়তো বা অন্য কোনো লোকেশনে আমাদের এই ফাইলটা সেভ করে ফেলতে পারবো অথবা আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে সেভ করার জন্য শর্টকাট কী যদি আমরা ইউজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কন্ট্রোল এস প্রেস করলে আমাদের হচ্ছে সরাসরি সরি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সরাসরি আমাকে হচ্ছে এই পেজে নিয়ে আসতো এই পেজে নিয়ে আসতো ওকে তো যাই হোক যেহেতু প্রথমে সেভ করা হয়ে গিয়েছে সো এর জন্য কন্ট্রোল এস প্রেস করলে কাজ করবে না তো কিছু লেখার পরে বা এডিট করার পরে আমাদের কিন্তু ফাইলটাকে সেভ করতে হবে যদি আমরা ফাইলগুলো সেভ না করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেখাগুলো চলে যেতে পারে বা ডিলিট হয়ে যেতে পারে অটোমেটিকলি যেহেতু আমরা সেভ করি নাই তো এর জন্য আমাদেরকে কিছুক্ষণ পরপরই সেভ করতে হবে আর এই সেভ করার জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে ফাইলে গিয়ে সেভ এই বারণে ক্লিক করলে ওই লোকেশনে এটা সেভ হয়ে যাবে অটোমেটিকলি অথবা আমরা কিছু একটা লেখার পরে আমরা যদি কন্ট্রোল এ স্পেস করি তাহলে এটা সেভ হয়ে যাবে কন্ট্রোল এস প্রেস করার পরে আমরা এখানে একটা লোডিং টাইপের একটা হচ্ছে সাইন দেখতে পারবো যার ফলে আমরা এটা এনশিওর করতে পারবো যে আমাদের ফাইলটা হচ্ছে সেভ হচ্ছে ওকে সো অথবা আমরা হচ্ছে এইখানে এই আইকনে ক্লিক করার মাধ্যমেও সেভ করতে পারি তো এই হচ্ছে মোটামুটি সেভ করার নিয়ে বিষয়গুলা ওকে সো এরপরে আর আরও কিছু শর্টকাট কি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ধরেন আমি এইরকম কিছু একটা লিখলাম দেন আমি যদি এই অংশটাকে কপি করতে চাই দেন কন্ট্রোল সি প্রেস করলে কপি হয়ে যাবে অথবা রাইট মাউসে অথবা এটা সিলেক্ট করা অবস্থায় মাউসের রাইট বাটনে এনে কপি পেস্ট কপি বাটনে ক্লিক করলেও কপি হয়ে যাবে দেন আমি যদি পেস্ট করতে চাই এলাকাটা তাহলে আমি হচ্ছে কন্ট্রোল ভি প্রেস করতে পারি অথবা মাউস এনে বা কার্সর এনে দেন হচ্ছে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি এখানে পেস্টের বেশ কিছু অপশন পাবো সো যে কোনো একটা অপশন ইউজ করে আমি হচ্ছে পেস্ট করতে পারি এখানে যেহেতু তিনটা অপশন দেখতে পাচ্ছি তো এই অপশনটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে প্লেন টেক্সট অর্থাৎ আপনি যেখান থেকে কোনো ফাইল কপি লেখা কপি করবেন সেটার আর মানে কোনো ধরনের ডিজাইন বা ইডিট যে ফর্মেট আছে সেই ফর্মেটটা টোটালি ডিলিট হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র টেক্সটটা হচ্ছে পেস্ট হবে অ্যান্ড বা এই অপশনে যেমন আপনি যদি পেস্ট করেন সেই ক্ষেত্রে সোর্স যে ফাইলটা আছে বা সোর্স যে লেখাটা আছে সেই লেখাটা যে ফর্মেটে আছে সেই ফর্মেটই হচ্ছে এখানে অটোমেটিকলি পেস্ট হয়ে যাবে এই বিষয়টা আমরা পরে দেখার চেষ্টা করব এবং এই যে কাজটা করলাম এইটা ধরেন আমি হচ্ছে ডিলিট করতে চাচ্ছি বা আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে চাচ্ছি তো এটার জন্য আমরা হচ্ছে কন্ট্রোল জেড প্রেস করতে পারি যার ফলে হচ্ছে এটা আন্ডো হবে অর্থাৎ যতটুকু কাজ করেছে সেটা আন্ডো হয়ে যাবে ওকে যেমন যে রাইট কন্ট্রোল জেড প্রেস করছে এটা আন্ডো হচ্ছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি শর্টকাট কির কিছু বিষয় যেগুলো আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে সাপোজ আমরা এখানে হচ্ছে হাউ আর ইউ এটা হচ্ছে লিখলাম এটা লেখার পরে আমরা যদি এই লেখার ফ্রন্টটাকে বড় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে ইনক্রিজ ফ্রন্ট সাইজ এই বাটনে ক্লিক করে আমরা হচ্ছে বড় করতে পারি এবং এই বাটনে ক্লিক করে লেখাটাকে ছোট করতে পারি অথবা আমরা এইখানে আমাদের লেখার যে সাইজ আছে সেই সাইজটি বলে দিতে পারি দেন এন্টারপ্রেস করলে এই সাইজে হয়ে যাবে অথবা এইখানে ড্রপ ডাউন আইকনে ক্লিক করার মাধ্যমেও আমি যে কোনো সাইজ হচ্ছে সিলেক্ট করে দিতে পারি 
এরপর আমি যদি এই লেখাটাকে মোটা করতে চাই অর্থাৎ বোল্ড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি এই লেখাটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল বি প্রেস করতে পারি এবং আবার যদি এই লেখাটা আগের মতো করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল বি প্রেস করলে আবার এটা আনবোল্ড হয়ে যাবে অথবা আমরা হচ্ছে এইখানে বোল্ড যে আইকনটা আছে বা লেখাটা বি লেখা আছে দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে ওই লেখাটা বোল্ড হয়ে যাবে আমি যদি এই লেখাটাকে ইটালিক করতে চাই দেন হচ্ছে আমরা এখানে প্রেস করতে পারি অথবা কন্ট্রোল আই প্রেস করলেও ইটালিক হয়ে যাবে এবং আমরা যদি চাই যে এই লেখার মধ্যে আন্ডারলাইন করব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইউ লেখে যে নিচে আন্ডারলাইনের চিহ্ন আছে সেখানে ক্লিক করব দেন এটা আন্ডারলাইন হয়ে যাবে এবং আন্ডারলাইনের এখানে আমরা কিছু একটা ড্রপ ডাউন আইকন দেখতে পাচ্ছি তো এখানে ক্লিক করলে আমরা আন্ডারলাইনের বেশ কিছু হচ্ছে স্টাইল দেখতে পারবো সেই স্টাইলগুলো হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি অথবা আন্ডারলাইনের কালারও আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি ওকে সো আমরা এই যে লেখাটা লিখলাম এই লেখাটারকে যদি আমরা সেন্টারে নিতে চাই পেজের সেন্টারে নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই যে সেন্টারের যে আইকন আছে সেখানে ক্লিক করব এটা সেন্টারে চলে যাবে আমি যদি চাই যে এটা শুধু ডান দিক ডান দিকে চলে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই আইকনে ক্লিক করব তো এটা লেখা ডান দিকে চলে যাবে আমি যদি চাই বাম দিকে আনব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটা এখানে ক্লিক করব দেন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা বাম দিকে চলে আসছে এবং ধরেন আমি হচ্ছে লেখা যা লিখব সেটাকে দুই পাশেই সমানভাবে যদি রাখতে চাই অর্থাৎ জাস্টিফাই করে রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি করব তো এটার জন্য আমি কিছু ডামি টেক্সট হচ্ছে লরা মিপসাম থেকে কালেক্ট করছি আপনাদের দেখানোর জন্য দেখেন এই সাথে সাথে আপনাদের হচ্ছে পেস্ট করার যে তিনটা অপশন আছে সেই অপশনগুলোও দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আমি লেখাটা কপি করলাম দেন হচ্ছে আমাদের ফাইলে চলে গেলাম এখানে যদি আমি লেখাটা পেস্ট করি এই প্রথমটাতে তাহলে শুধুমাত্র লেখাটা পেস্ট হবে আমি যে স্টাইলে রেখেছি সেই স্টাইলগুলোতে বা সেই স্টাইলের ওপর ভিত্তি করে লেখাটা পেস্ট হবে আমি যদি এখানে এই এই অপশনটার মাধ্যমে পেস্ট পেস্ট করি তাহলে আমি যেখান থেকে লেখাটা নিয়ে আসলাম কপি করে সেইটা সেখানে যে স্টাইলগুলো আছে সেই স্টাইল অনুযায়ী হচ্ছে লেখাটা এইখানে পেস্ট হবে তো আমি এইভাবেই রাখছি এবং এইটার ফ্রন্ট সাইজ আমি হচ্ছে কমে দিচ্ছি ওকে এখন আপনাদের দেখাচ্ছি আমি এইখানে যে লেখাটা আছে এই লেখাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম দিকে একদম সমান আছে বা ডান দিকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম সমান নাই সো আমাদের দেখতে কিন্তু খুব একটা সুন্দর লাগতেছে না সো আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা হচ্ছে টোটালি সেন্টারে চলে যাবে এবং এখানে ক্লিক করলে এটা বাম ডান দিকে হচ্ছে সমানভাবে থাকবে তো আমি যদি চাই যে দুই পাশেই সমানভাবে রাখব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এই এই জাস্টিফাই এখানে ক্লিক করতে পারি অথবা কন্ট্রোল জেড প্রেস করতে পারি যার ফলে হচ্ছে এটা জাস্টিফাই হয়ে যাবে এবং আমি এই লেখাটাকে সিম্পলি মাঝখানে নিয়ে গেলাম তো এইভাবে হচ্ছে আমরা জাস্টিফাই করতে পারি এখানে যে দুইটা লাইন আছে তো এই দুইটা লাইনের মাঝখানে যে স্পেস আছে সেই এই সেই স্পেস যদি আমি হচ্ছে বাড়াতে বা কমাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এই আইকনে ক্লিক করব দেন আমি এভাবে আমি হচ্ছে এটার এই লাইনগুলোর স্পেস কমাতে বা বাড়াতে পারি অথবা আমি যদি চাই যে স্পেসগুলো থাকবে না সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি রিমুভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ এটা ক্লিক করলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে তো এই ছিল কিছু বিষয় তো এখানে হচ্ছে একটা কথা সেটা হচ্ছে যেমন হাও আর ইউ আমি এটা লিখেছি আমি যদি চাই এই লেখার মাঝখান দিয়ে একটা দাগ চলে যাবে অর্থাৎ হাও আর ইউ এই লেখাটা কেটে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে যা সিলেক্ট করব দেন হচ্ছে এই আইকনে ক্লিক করব তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখাটা কেটে যাবে তো এর মধ্যে যদি দেখেন যে কোনো একটা অপশনগুলো যদি সিলেক্ট করা থাকে দেন আপনি যখন লিখবেন সেগুলো কিন্তু ওই স্টাইলে হয়ে যাবে তো এগুলো আবার রিমুভ করার জন্য হচ্ছে আপনি জাস্ট সিলেক্ট করবেন এবং এগুলোতে আবারও ক্লিক করে এগুলো হচ্ছে আপনি রিমুভ করে ফেলতে পারেন সেই অপশনগুলো তো এখন যা লিখলাম এগুলোর টেক্সটের যে স্টাইল আছে সেগুলো চেঞ্জ করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করতে পারি দেন হচ্ছে এইখান থেকে আমরা যে কোনো স্টাইল হচ্ছে চেঞ্জ দিতে পারি সিলেক্ট করে দিতে পারি যার ফলে সেই স্টাইলে এই লেখাগুলো চলে আসবে এখন আমি যদি চাই যে আমাদের লেখার কালার চেঞ্জ করব সেই ক্ষেত্রে কি করব তো লেখার কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা লেখাটাকে সিলেক্ট করতে পারি অথবা প্রথমে কালার সিলেক্ট করে দেন লিখতে পারি এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে তো লেখার লেখাটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি হচ্ছে এ আইকনে ক্লিক করি দেন হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই এ লেখার নিচে যে কালারটা আছে সেই কালার 
অনুযায়ী হচ্ছে এটা চেঞ্জ হবে তো আপনি যদি অন্যান্য কালার সিলেক্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনি অনেক রকম কালার কালার দেখতে পারবেন যে কোনো একটা কালার হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আর এখানে হচ্ছে অটোমেটিক যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে অটোমেটিকলি ব্ল্যাক কালারটাই হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করে ফেলবেন তো এইভাবে হচ্ছে আপনি কালার সিলেক্ট করতে পারেন আপনি যদি লেখাকে হাইলাইট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি লেখাটাকে সিলেক্ট করে এই যে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে লেখাটা হাইলাইট হয়ে যাবে এই ড্রপ ডাউন আইকনে ক্লিক করে আপনি হাইলাইটের যে কালার আছে সেই কালারগুলোও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন এবং এখানে ক্লিক করে আপনি চাইলে এরকম আইকন হওয়ার পরে যে অংশটু বা যে ওয়ার্ডটা আপনি হচ্ছে হাইলাইট করতে চাচ্ছেন সেই ওয়ার্ডে এভাবে সিলেক্ট করে দিলে অটোমেটিক সেই কালারে হাইলাইট হয়ে যাবে এখন কথা হচ্ছে ধরেন আপনি হচ্ছে এই লেখা যে লিখেছেন এগুলো সবগুলো হচ্ছে আপনি লোয়ার কেসে লিখেছেন অর্থাৎ ছোট হাতের লিখেছেন এগুলোকে আপনি সবগুলো বড় হাতের করতে চাইলে কি করবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এইখানে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনি আপার কেসে ক্লিক করবেন দেন আপনি দেখতে পারবেন এই সমস্ত লেখাগুলো বড় হাতের হয়ে যাবে আবার যদি ছোট হাতের করতে চান সেই ক্ষেত্রে আবার সিলেক্ট করবেন দেন এই আইকনে ক্লিক করবেন দেন লোয়ার কেস সিলেক্ট করে দেবেন দেন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ছোট হাতের হয়ে যাবে আপনি যদি চান প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হোক সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন দেন ক্যাপিটালাইজ ইজ ওয়ার্ড এখানে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর হচ্ছে বড় হাতের হয়ে যাবে এবং আপনি যদি চান যে প্রথম অক্ষর শুধু ছোট হাতের হোক এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের এবং পরের অক্ষর গোলা যদি বড় হাতের করতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের হয়েছে এবং পরবর্তী অক্ষরগুলো বড় হাতের হয়ে যাবে তো এই ছিল মোটামুটি এই ফ্রন্টের যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলো তো এর মধ্যে আরও দুইটা বিষয় দেখানো বাকি রয়েছে তো সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ধরেন আপনি হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা লিখবেন তো এটা লেখার জন্য আপনি কি করবেন সো প্রথমে এ লিখবেন দেন হচ্ছে এই যে আইকনটা আছে এই আইকনে ক্লিক করবেন অর্থাৎ সুপার স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ আপনি যে লেখাটা লিখবেন সেই লেখার উপরে কিছু লিখতে চাইলে দেন এটা এখানে ক্লিক করবেন দেন দেখবেন যে আপনার যে হচ্ছে কার্সরটা সেটা একটু উপরে চলে গেছে দেন আপনি এখানে যা লিখবেন সেটা হচ্ছে উপরে চলে আসবে ওকে দেন আবার এটাকে ক্লিক করলে এটা কার্সরটা নিচে চলে আসবে অর্থাৎ আপনি স্বাভাবিকভাবে যেভাবে লিখতেছিলেন সেভাবে হচ্ছে আপনি লিখতে পারবেন আবার আমি এখানে ক্লিক করে যদি টু লিখি দেন হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হয়ে গেছে তো আমি যদি চাই লগ টেন লিখবো লগ দেন হচ্ছে নিচে থাকবে টেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি সাবস্ক্রিপ্টে ক্লিক করব অর্থাৎ এখানে ক্লিক করব তো প্রথমে আমি লগ লিখছি দেন হচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করব দেন হচ্ছে আমি টেন লিখব সরি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এই লেখাটা কিন্তু হয়ে গেছে অর্থাৎ অক্ষরের নিচে লেখাটা হয়ে গেছে এর মধ্যে একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার যে পেজ আছে সেই পেজটা সেটা আপনি জুম ইন এবং জুম আউট করতে পারেন সেটার জন্য হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল প্রেস করে মাউসের যে রিং আছে সেটা আপনি ঘোরাবেন দেন হচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন এটা বড় ছোট হবে অথবা আপনি হচ্ছে এখান থেকে প্লাস বা মাইনাস করে আপনি জুম ইন বা জুম আউট করতে পারেন তো এটা হচ্ছে আপনার দেখার সুবিধার্থে আপনি সেই কাজটি করে ফেলতে পারেন তো এইখানে আপনি একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার লেখাটার বিভিন্ন ডিজাইন আপনি হচ্ছে সিলেক্ট করতে পারেন যেমন আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন এরকম বেশ কিছু ডিজাইন আছে যেগুলো হচ্ছে আপনি এখান থেকে সরাসরি দিয়ে দিতে পারেন আপনার লেখাটার জন্য ওকে এই যে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে ওই লেখাটা সেট হয়ে যাবে তো এইভাবে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন স্টাইল করে ফেলতে পারেন এরকম এগুলো দেখে আপনি আরও সুন্দর করে ডিজাইনগুলো করে ফেলতে পারেন তো যাই হোক এখন আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে লেখার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করবেন এই যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার কালারটা যদি সিলেক্ট করে দেন সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে সেই লেখাটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে আবার রিমুভ করার জন্য এভাবে সিলেক্ট করে আপনি যদি এখানে আরেকবার ক্লিক এখানে ক্লিক এসে কালারটা সাদা করে দেন সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে লেখাটা আবার ওইটা রিমুভ হয়ে যাবে আপনার লেখার মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্ট লেখার জন্য লাইক ওয়ান টু থ্রি এগুলো অটোমেটিক লেখার জন্য আপনি হচ্ছে বোল্ট ইউজ করতে পারেন বা নাম্বারিং আপনি হচ্ছে ইউজ করতে পারেন যদিও ওয়ার্ড দুই হাজার ষোলোতে অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করে ফেলে লাইক আমি যদি এক লেখে হচ্ছে কিছু লিখি ধরেন এ লেখলাম দেন হচ্ছে ইন্টারপ্রেস করলে অটোমেটিক টু লেখা এখানে চলে আসবে ওকে সো এটা আপনি চাইলে মেনুয়ালিও করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনাকে এখানে যে আইকন দেখ
এখন আপনি যদি চান যে নাম্বারিং না করে বোল্ড আকারে লিখবেন বা বুলেট আইকনগুলো ইউজ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে যে सिंपली এই আইকনে ক্লিক করবেন দেন হচ্ছে আপনি লিখবেন ইন্টারপ্রেস করবেন এইভাবে বুলেট আকারে আপনি লিখতে পারবেন আর ড্রপ ডাউন আইকনে ক্লিক করে আপনি বিভিন্ন স্টাইলের বুলেট আইকন হচ্ছে আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা এখানে গিয়ে লাইক এই একটা যে বুলেট আইকনের মধ্যে আমি লিখেছি এটা নিচে যদি আমি আবার পয়েন্ট আকারে কিছু লিখতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে ক্লিক করে এখানে যাব দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করব দেন দেখতে পাচ্ছি যে এটার আন্ডারে আবার এটা চলে আসছে সো এইভাবে করে আমরা এই কাজগুলো করে ফেলতে পারি তো এই সম্পূর্ণ ফাইলের মধ্যে আমরা কতগুলো ওয়ার্ড লিখেছি সেগুলোও কিন্তু আমরা ওয়ার্ড দুই হাজার ষোলোতেও দেখতে পারি অটোমেটিকলি সেটা হচ্ছে কাউন্ট করে রাখে সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু নিচের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো যে নিচে ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস নামের এখানে একটা লেখা আছে দেন তার আগে কিছু সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাটস মিন্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চুরানব্বই ওয়ার্ডস নাইনটি ফোর ওয়ার্ডস তার মানে হচ্ছে এখানে চুরানব্বইটা ওয়ার্ড আছে আমি যতটুকু লিখেছি এর মধ্যে সো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা আরও কিছু হচ্ছে ডিটেল পেয়ে যাব সে যেমন হচ্ছে এখানে কয়টা পেজ আছে কয়টা পেজ আমি ইউজ করেছি কয়টা ওয়ার্ড আছে কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে স্পেস ছাড়া স্পেস যুক্ত এবং কয়টা প্যারাগ্রাফ আমি হচ্ছে এখানে ইউজ করেছি কয়েকটা লাইন ইউজ করেছি এই সমস্ত বেশ কিছু ডিটেল হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পারবো এই সম্পূর্ণ যে লেখাটা আছে এই লেখাটার মধ্যে যদি আমরা কোনো লেখা সার্চ করতে চাই বা কোনো একটা ওয়ার্ড আমরা যদি সার্চ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ফাইন্ড নামক যে অপশনটা আছে সেই অপশনে ক্লিক করতে পারি অথবা কন্ট্রোল এফ প্রেস করলেও কিন্তু এটা ওপেন হয়ে যাবে লাইক আমি যদি সিম্পলি এইটা হচ্ছে ফাইন্ড করতে চাচ্ছি সাপোজ আমি এটা লিখে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে আমি কিন্তু পেয়ে যাব সিম্পলি লেখা যে জায়গায় আছে সেইটা কিন্তু আমাকে হাইলাইট করে দেখাবে ওকে সো এইখানে কিন্তু এটাও দেখাবে যে সিম্পলি লেখা কয়টা রেজাল্ট আছে আর যদি রেজাল্ট না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে এখানে সেটা দেখাবে না ওকে যেমন আমি এখানে জি লিখতেছি সো এখানে আমাকে বলে দিতেছে জি দিয়ে একটা রেজাল্ট আছে এবং সেখানকার বেশ কিছু হিস্টোরিও এবং সেখানকার কিছু লাইন বা সেন্টেন্সগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এখানেও সেগুলো হাইলাইট হয়ে গিয়েছে এবং আমি যদি চাই কোনো ওয়ার্ড রিপ্লেস করে দিব লাইক ধরেন আমি হচ্ছে ইপসাম যে সমস্ত জায়গায় লেখা আছে সেই সমস্ত ইপসাম জায়গাটা আমি চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি এটার জন্য আমি ইপসাম লেখাটা কপি করলাম দেন হচ্ছে রিপ্লেস এই বাটনে ক্লিক করলাম দেন আমি যে ওয়ার্ডটা প্রথমে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেটা যদি সেটা হচ্ছে এখানে লিখব আমি হচ্ছে ইপসাম এই লেখাটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি এখন কি দিয়ে চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে ধরেন আমি হচ্ছে ইপ সাম লিখে সে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি অর্থাৎ যে কয়টা জায়গায় ইপসাম আছে সেটা মানে আই দিয়ে যে সমস্ত জায়গায় ইপসাম আছে সেগুলো সব ই দিয়ে হয়ে যাবে ইপসাম হয়ে যাবে ই পি এস ইউ এম হয়ে যাবে তো এটার জন্য আমি যদি ফাইন্ড নেক্সটে ক্লিক করি তাহলে প্রথমে এটা দেখাবে তো আমি রিপ্লেস বাটনে ক্লিক করলে এটা রিপ্লেস হয়ে যাবে আর আমি যদি রিপ্লেস অল ক্লিক করি তাহলে সবগুলো একসাথে হচ্ছে রিপ্লেস হয়ে যাবে আমি রিপ্লেস অল বাটনে ক্লিক করছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে চারটা রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ চার জায়গায় রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ছিল মোটামুটি ফাইন্ড এবং রিপ্লেসের যে বিষয়গুলো সেগুলো তো এখানে আমি একটা বিষয় বলতে চাই সেটি হচ্ছে আপনি যে ওয়ার্ড ফাইলটা লিখবেন সেই ওয়ার্ড ফাইলটা কিন্তু আপনি চাইলে পিডিএফে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন পিডিএফ ফাইলে কনভার্ট করার জন্য আপনি ফাইলে যাবেন সেই ব্যাজে যাবেন দিস পিসিতে যাবেন দেন যেখানে সেভ করতে চাচ্ছেন সেখানে সেখানে যাবেন সেই লোকেশনে যাবেন দেন সেভ অ্যাস টাইপ এখানে ক্লিক করে এই যে টাইপটা হচ্ছে পিডিএফ সিলেক্ট করে সেভ করে দিবেন সেভ করে দিলে আপনি দেখতে পারবেন যে এটা পিডিএফ হিসেবে সেভ হয়ে যাবে এবং আপনার হচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছি আমরা পিডিএফ ফাইলটা কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে কিন্তু আপনি পিডিএফও কনভার্ট করে ফেলতে পারেন আপনার যে কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এবং যা লিখলেন সেটা প্রিন্ট করার জন্য আপনি কি করবেন প্রিন্ট করার জন্য আপনি কন্ট্রোল পি প্রেস করবেন এবং এর ফলে আপনি বেশ কিছু অপশন দেখবেন এবং বাম ডান পাশে হচ্ছে একটা প্রিভিউ আপনি দেখতে পারবেন যার মাধ্যমে বা যেটার মতো করে হচ্ছে প্রিন্ট হবে দেন এখানে আপনার প্রিন্টারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এবং এখানে হচ্ছে সেটিংয়ের যে বিষয়টা আছে এখানে আপনি যদি অল পেজ সিলেক্ট করে দেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সবগুলো পেজ একসাথে প্রিন্ট হবে আপনি যদি কারেন্ট পেজে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে যে লাস্টে যে পেজে আপনার কার্সটি ছিল সেই পেজটা হচ্ছে সিলেক্ট অবস্থায় প্রিন্ট হবে শুধু সেইটা এখানে হচ্ছে আপনি কাস্টমলি পেজ নাম্বার দিয়েও হচ্ছে প্রিন্ট করতে পারেন এবং এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার
তো ইনসার্ট ট্যাবের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাভার পেজ ব্ল্যাঙ্ক পেজ সহ অনেক অপশন আছে তো প্রথমেই আমরা যে অপশনটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে টেবিল তো আমরা কিভাবে টেবিল তৈরি করে ফেলতে পারি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভেতরে তো এটার জন্য আমি হচ্ছে টেবিল এই আইকনে ক্লিক করছি এই আইকনে ক্লিক করার পরে আমি এখানে ইনস্ট্যান্টলি টেবিল তৈরি করার জন্য একটা ওয়েব পেয়ে যাচ্ছি তো যা যার ফলে হচ্ছে আমি এইভাবে কার্সন নিয়ে এবং ডান দিকে কিন্তু আমি হচ্ছে দেখতেও পাচ্ছি যে প্রিভিউটা কিন্তু দেখে ফেলতে পারতেছি ওকে সো আমার যে কয়টা ঘর যেভাবে নেওয়া দরকার সেভাবে কিন্তু আমি এখান থেকে টেবিল ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি ওকে দেন ধরেন আমি হচ্ছে এভাবে একটি টেবিল ক্রিয়েট ক্রিয়েট করলাম তো এর পরবর্তী লাইন যদি আমার প্রয়োজন পড়ে দেন আমি হচ্ছে সিম্পলি ট্যাব বাটনে ক্লিক করবো তাহলে দেখবো যে পরবর্তীতে আরেকটা ঘর আমার হচ্ছে ক্রিয়েট করা হয়ে যাবে আমি চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন ডিজাইন আমরা হচ্ছে পেয়ে যাব সে সমস্ত ডিজাইন হচ্ছে আমাদের এই টেবিলের মধ্যে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারি যার ফলে আমাদের টেবিলটা দেখতে আরও সুন্দর হয়ে যাবে আমরা যদি চাই যে এখানকার প্রথম সম্পটুক হচ্ছে একটা ঘর হয়ে যাবে এখানে যে দাগ আছে সেটা আমরা হচ্ছে রিমুভ করতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি লেআউট অপশানে চলে যাব অ্যান্ড ইরেজার যে অপশানটা আছে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে যে অংশটুকু আমি হচ্ছে রিমুভ করতে চাচ্ছি সেখানে ইরেজারটা নিয়ে ক্লিক করব তাহলে এটা চলে যাবে এভাবে ক্লিক করে আমি হচ্ছে টেবিলের যে সমস্ত জায়গা আমাকে মুছে ফেলা দরকার সেটা আমি মুছে ফেলতে পারি আবার ইনসার্ট করার জন্য ড্র টেবিলে ক্লিক করে আমি ধরেন এখান থেকে একটা দাগ দেব ক্লিক করলে এভাবে ইনসার্ট হয়ে যাবে তো এইভাবে আমি হচ্ছে ইনসার্ট করতে পারি টেবিলটাকে এডিট করার জন্য আমরা জাস্ট টেবিলটাকে সিলেক্ট করব দেন আমরা এখানে দুটো অপশন পেয়ে যাব ডিজাইন অ্যান্ড লেআউট এর মাধ্যমে আমি হচ্ছে টেবিলটাকে ডিজাইন করতে পারব এখানে বর্ডার স্টাইল গুলা ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন বর্ডার স্টাইল হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমাদের টেবিলের মধ্যে আমাদের টেবিলটাকে সরাতে চাইলে হচ্ছে এই যে এইখানে যে আইকনটা আছে সেই আইকনে কার্সন নিয়ে আমি হচ্ছে ক্লিক করে এই টেবিলটাকে সরাতে পারি আর এইখানে ক্লিক করে আমি আমাদের টেবিলটাকে রিসাইজ করে ফেলতে পারি আর টেবিলের ভেতরকার যে সমস্ত স্টাইল হবে অর্থাৎ কালার কি হবে বা হচ্ছে স্টাইল কীরকম হবে ফ্রন্টের এগুলো করার জন্য আমি জাস্ট সবগুলো ধরেন সিলেক্ট করলাম সবগুলো বক্স বা কলাম রো আমি সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে আমি যদি সিলেক্ট করে দিই এটা বোল্ড হবে অ্যান্ড এটার ডিজাইন হবে হচ্ছে লেখার স্টাইল হবে হচ্ছে এটা দেন আমি দেখতে পারবো যে কলামে বা যে রোতেই আমি লিখি না কেন সেখানেও কিন্তু ওই স্টাইলেই কাজ হয়ে যাবে সো এইভাবে হচ্ছে আমরা ডিফল্টলি একসাথে ডিফল্ট করে দিতে পারি আমাদের টেবিলে কোন স্টাইলে আমরা হচ্ছে লিখব আর এই যে টেবিল আমরা তৈরি করলাম এই টেবিলটা আমরা ডিলেট করার জন্য আমরা জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করব দেন হচ্ছে ব্যাক স্পেস বাটন ক্লিক করব তাহলে হচ্ছে এটা ডিলেট হয়ে যাবে আমি কিন্তু একটু চেষ্টা করতেছি একটু দ্রুত আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয়গুলা মোটামুটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্য আপনারা যদি একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো আপনারা খুব ইজিলি হচ্ছে শিখে ফেলতে পারবেন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে ট্যাবগুলো দেখতে পাচ্ছেন লাইক এই যে ফ্রন্ট এটার ভেতরে যে সমস্ত অসনগুলো আছে এগুলো কিন্তু চাইলে কাস্টমাইজ করে ফেলা যায় তো এটার জন্য আপনি ফাইলে গিয়ে হচ্ছে অপশনসে ক্লিক করবেন দেন আপনি এখানে কিন্তু বেশ কিছু অপশন পেয়ে যাবেন থিমের বেশ কিছু অপশন পেয়ে যাবেন সো আপনি চাইলে অফিসের থিমটাও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন ওয়ার্ডের থিমটা আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন দেন হচ্ছে কাস্টম রিবনস রিবন এই অপশনে এসে কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা ট্যাবের ভেতরে কি কি অপশন থাকবে সেগুলো আপনি কিন্তু চাইলে এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনি কাস্টমাইজ করে ফেলতে পারেন অথবা নতুন কোনো গ্রুপও কিন্তু আপনি এখান থেকে তৈরি করে ফেলতে পারেন তো এই বিষয়গুলো একটু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম তো যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে লেআউট তো লেআউটের ভেতরে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন সাইজ এবং কলামস সহ বেশ কিছু ফিচার আছে বা অপশন আছে তো প্রথমে আসুন হচ্ছে মার্জিন যেটা আছে সেটা নিয়ে কথা বলি মার্জিন হচ্ছে আমরা যে এই পেজটা মধ্যে লিখছি এগুলার এটার ওপরে বামে ডানে এবং নিচে কতটুকু মার্জিন হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি এখানে যেমন নর্মালি দেওয়া আছে হচ্ছে টপ ওয়ান ইঞ্চি মানে চার চতুর্দিকেই হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চি করে দেওয়া আছে সো এটা হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চির টা এবং ন্যারোটা যদি আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে দেখব যে চার দিকেই হচ্ছে জিরো ইঞ্চ করে হচ্ছে মার্জিন হয়ে যাবে এরকম করে এখানে প্রিসেট কিছু আছে আমি চাইলে কাস্টমাইজ করে ফেলতে পারি সেটা হচ্ছে কাস্টম মার্জিনে ক্লিক করে আমি এখান থেকে মার্জিনটা সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এটা একটু পরে দেখাচ্ছি আমরা যে পেজটা হতে এখন লিখলাম বা কাজ করলাম সেটা কিন্তু আছে হচ্ছে 
পোর্ট্রেট মডেল এটাকে যদি আমরা বাঁকা করতে চাই দ্যাটস মিন আমরা যদি এটাকে ল্যান্ডস্কেপ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরিয়েন্টেশনে ক্লিক করে আমি যদি ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করি তাহলে দেখব যে এটা ল্যান্ডস্কেপ হয়ে যাবে ল্যান্ডস্কেপ মোডে চলে যাবে আবার পোর্ট্রেট করার জন্য সরি আবার পোর্ট্রেট করার জন্য ওরিয়েন্টেশনে গিয়ে পোর্ট্রেটে ক্লিক করলে এটা পোর্ট্রেট হয়ে যাবে আর আমাদের কাজের প্রয়োজনে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাইজের পেপারে আমাদের লেখার প্রয়োজন হতে পারে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এ ফোর সাইজে লিখে থাকি তো এ ফোর সাইজে লেখার জন্য আর এখানে কিন্তু বাই ডিফল্ট হিসেবে আপনারা খেয়াল করবেন যে লেটার সাইজে হচ্ছে থাকবে এই পেজটা সম্পূর্ণ পেজটা তো এ ফোর সাইজে লেখার জন্য আমরা হচ্ছে সাইজে যাব দেন এখান থেকে আমরা পিটি সেট কিন্তু বেশ কিছু সাইজের কাগজ দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে যে এ ফোর সাইজ এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি অর্থাৎ আপনার কাগজে যে কাগজ আপনি হচ্ছে প্রিন্ট করবেন সেই কাগজের হাইট কত হবে বা উইট কত হবে সেটা হচ্ছে আপনি বলে দেবেন তো আমি যদি মোর পেপার সাইজে ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে এখান থেকে পেপারের সাইজটা সিলেক্ট করে ফেলতে পারবো আমার পেজে যে কতটুকু হাইট এবং কতটুকু উইথ আছে সেটা হচ্ছে আমি এখানে বলে দিতে পারি কাস্টমলি যদি আমি করতে চাই আর এই দেন হচ্ছে আমি ওকে প্রেস করলে এটা হয়ে যাবে আমি যদি চাই যে মার্জিন কীরকম হবে সেটা এখান থেকে বলে দিতে সেটাও আমি হচ্ছে মার্জিন টাইপের ভেতরে এসে আমি ওপরে নিচে ডানে বা মামে কতটুকু করব মার্জিনটা সেটাও আমি হচ্ছে এখান থেকে বলে দিয়ে ওকে করে দিলে সেই অনুযায়ী হচ্ছে এটা সেট হয়ে যাবে ওকে এখন আপনি যদি কলাম অনুযায়ী লিখতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কলামস এই অপশনে আসবেন দেন এখানে বলে দিতে পারেন হচ্ছে কতগুলো কলাম থাকবে লাইক আমি যদি টু কলাম দেখি তাহলে হচ্ছে এখানে দেখব যে আমরা হচ্ছে দুই কলামে হচ্ছে লেখাগুলা হচ্ছে প্রিন্ট হবে ওকে মানে লেখাগুলো হবে আর কি সো এখান থেকে আমি মোর কলামসে গিয়ে আরও বেশ কিছু কাস্টমাইজ করার অপশন পাবো যে অপশনগুলোর মাধ্যমে আমি হচ্ছে কলামগুলো কাস্টমাইজ করে ফেলতে পারি ওকে তো আমরা আবারও ইনসার্ট ট্যাবের ভেতরে চলে আসি তো ইনসার্ট ট্যাবের ভেতরে আরও বেশ কিছু অপশন আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা এখন দেখব যেমন প্রথম যেহেতু আমরা টেবিলের অপশনটা দেখলাম তো এরপরে যে অপশনটি আছে সেটা হচ্ছে পিকচার্স আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টের ভেতরে যদি আমরা পিকচার আনতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পিকচার্স এই ট্যাবে যাবো অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি আমার কম্পিউটার থেকে পিকচারটা এখানে নিয়ে আসতে পারি অথবা আমি কিন্তু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলেও পিকচারটা হচ্ছে নিয়ে আসতে পারতাম লাইক এভাবে যদি আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করি তাহলে পিকচারটা চলে আসবে পিকচারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এখানে ফরমেট নামক একটি অপশন দেখতে পারব যার ফলে আমাদের এই পিকচারের কিছু ইডিট আমরা হচ্ছে এখান থেকে করতে পারবো যেমন আমি হচ্ছে এখান থেকে ব্রাইটনেস বাড়াতে বা কমাতে পারি আমি হচ্ছে এখান থেকে কন্ট্রা কন্ট্রেস্ট কমাতে বা বাড়াতে পারি এবং আমি চাইলে এখান থেকে এটাকে রিকালারও কিন্তু করতে পারি এবং তাছাড়া এই পিকচারটার শ্যাডো ইফেক্ট যদি আমি দিতে চাই সেটাও কিন্তু আমি হচ্ছে এখান থেকে শ্যাডো ইফেক্টও দিতে পারি এবং আমি এখানে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এই পিকচারটাকে খুব ইজিলি মুভ করাতে পারছি না ওকে তো এই ইজিলি মুভ করানোর জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে পজিশনে গিয়ে আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট যদি করে দেন দেন হচ্ছে আপনি কিন্তু ইজিলি এটাকে মুভ করতে পারবেন তো এটা হচ্ছে একটা ট্রিক্স বলতে পারেন যে আপনি ইজিলি কিন্তু যে কোনো জায়গায় নিতে পারেন ওকে সো ইজিলি আপনি কিন্তু সেট করে ফেলতে পারবেন অথবা আপনি এখান থেকে প্রিসের যে সমস্ত আছে সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো জায়গায় আপনি কিন্তু সেই পিকচারটা নিয়ে ফেলতে পারেন তো এরপরেও এখানে বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা তাছাড়া যেমন আমরা যদি চাই যে এই পিকচারটাকে ক্রোপ করব অর্থাৎ কাটব সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্রোপ বাটনে ক্লিক করি কিন্তু যে অংশটুকু আমরা কাটতে যাচ্ছি সেই অংশটা কেটে রাইট মাসটা বা গার্সটা একটু দূরে নিয়ে ক্লিক করলে কিন্তু এটা ডিলিট হয়ে যাবে অথবা ইন্টারপ্রেস করলে কিন্তু ক্রোপ করা আর কি হয়ে যাবে সো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে শেপস তো শেপসের ভেতরে আমরা দেখতে পারবো যে বেশ কিছু শেপ আছে তো সেই সমস্ত শেপগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের কাজের প্রয়োজনে হচ্ছে ইউজ করতে পারি যেমন আমাদের যে এই শেপটা আছে এই শেপটা তৈরি করার পরে আমরা দেখবো ফরমেটের ভেতরে আরও বেশ কিছু অপশন চলে আসবে যেমন এখানে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইন দেখতে পারবো তো এই সমস্ত ডিজাইনগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি অথবা ধরেন আমরা হচ্ছে চাচ্ছি যে একটা বর্ডারের একটা কালার থাকবে ভেতরে কোনো কালার থাকবে না বা কালার চেঞ্জ করব তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই ফিল এই আইকনে আসব দেন আমি সিম্পলি যে কোনো কালার সিলেক্ট করে দিলে ওই বক্সের ভেতরকার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি যদি কোনো কালার দিতে না চাই সেই ক্ষেত্রে নো ফিলে ক্লিক করব তাহলে কোনো কালার থাকবে না আর আমি যদি বর্ডারটা একটু মোটা করতে চাই স
পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলো এডিট করতে পারি এখন এখানে আসে আমি যদি এডিট পয়েন্টে ক্লিক করি দেন আমি চাইলে কিন্তু এখান থেকে এগুলোর পয়েন্টও চাইলে এডিট করে বিভিন্ন শেপ তৈরি করে ফেলতে পারি খুব ইজিলি ওকে যেমন এরকম একটা শেপ আমি কিন্তু তৈরি করে ফেললাম তো এটা ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে আবার ফর্মেটের অপশন পাবো যার ফলে আমি আরও কিছু এডিট করতে পারবো ওই শেপটার দেন হচ্ছে ইনসার্টের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মার্ট আর্ট এবং চার্ট নামে বেশ কিছু অপশন আছে তো চার্ট ইউজ করার জন্য চার্টে ক্লিক করব দেন এখানে কী টাইপের চার্ট হবে সেগুলো কিন্তু বেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন পাই চার্ট হলে এরকম তো যেরকম চার্ট আমরা চাই সাপোজ আমরা হচ্ছে এরকম একটা চার্ট বানাতে চাই সো এর জন্য আমরা হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করলাম আমি যদি এরকম চার্ট বানাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এটা সিলেক্ট করব আমরা হচ্ছে এরকম চার্ট বানাতে চাচ্ছি তো এটার জন্য এটা সিলেক্ট করে আমি ওকে প্রেস করব ওকে প্রেস করার পরে হচ্ছে এখানে কিছু ডিটেল যাবে যেমন আমি যদি এটার নামটা চেঞ্জ করে দিই সাপোজ স্যাম্পল ওয়ান লিখলাম এটাকে এটাকে হচ্ছে স্যাম্পল সরি টু লিখলাম আর বাকিটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকলো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্যাম্পল ওয়ান নীল কালার স্যাম্পল টু হচ্ছে অরেঞ্জ কালার এবং বাকি কালারগুলো কালার কোড দিয়ে বাকি নামগুলো হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে এবং এটার যে টপিকটা সেটা এখানে যখন যেমন সেলস লেখা আছে আমি যদি এখান এটা চেঞ্জ করে দিই চার্ট লিখে দিই আমি তাহলে দেখবো এখানে চার্ট লেখা চলে আসবে তো আমি যা লিখব সেটা এখানে লিখে দিলে এখানে চলে আসবে এবং এগুলার যে আমি রেশিওটা যদি দিয়ে দিই লাইক ধরেন স্যাম্পল ওয়ানে হচ্ছে একশো আছে ধরেন একশো একশো জন মানুষ আছে ওকে স্যাম্পল টুতে আছে হচ্ছে পঞ্চাশ জন মানুষ এবং এইখানে আমি যদি দিই দশ এবং এইখানে ধরেন আমি দিচ্ছি আশি ইন্টারপ্রেস করলে আমি যদি এটাকে কেটে দিই তাহলে দেখতে পারবো এটা ই ওকে সো এখন আমি এটাকে কেটে দিলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই চার্টটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে অটোমেটিকলি সো ডিটেল যেহেতু আমি দিয়ে দিয়েছি সেই অনুযায়ী কিন্তু একটা সুন্দর করে চার্ট এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং আমি চাইলে এই চার্টগুলো এখান থেকে এডিটও করতে পারবো ডিজাইনে গিয়ে আমি এটা ডিজাইন চেঞ্জ করে ফেলতে পারতেছি ইজিলি এবং এখানে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে আরও বেশ কিছু ডিজাইন আমি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি সো এরকম করে আমরা চার্ট অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মধ্যে ফর্মেট অপশনে গিয়ে আমি চাইলে পজিশনটা চেঞ্জ করে আমি আমার যে পজিশনে এটাকে রাখতে চাচ্ছি সেই পজিশনে হচ্ছে আমি এভাবে রেখে রাখতে পারি তো এইভাবে হচ্ছে আমরা আমাদের চার্টের কাজ করতে পারি দেন হচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করে আমি যদি ফর্মেট অপশনে গিয়ে পজিশনটা চেঞ্জ করে দিই দেন হচ্ছে আমি সরি তো ইনসার্টের ভেতরে একটা অপশন হচ্ছে হচ্ছে স্ক্রিনশট অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা স্ক্রিনশট দিতে চাই আমার ধরেন কম্পিউটারের বা কোনো একটা হচ্ছে আর্টিকেল পড়তেছি সেখানকার কোনো একটা স্ক্রিনশট আমার নেওয়ার প্রয়োজন তো সেক্ষেত্রে স্ক্রিনশটে ক্লিক করলে কিছু স্ক্রিনশটে ক্লিক করার পরে আমরা হচ্ছে স্ক্রিনশটে ক্লিক করার পরে হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো এরকম হয়ে যাবে দেন আমরা সিম্পলি যদি এভাবে সিলেক্ট করি তাহলে এটা অটোমেটিকলি স্ক্রিনশট নিয়ে অটোমেটিক হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে আমাদের ডকুমেন্ট ফাইলের ভেতরে ধরেন আপনি হচ্ছে এইখানে কিছু একটা লিখতে চাচ্ছেন আবার এইখানে কিছু একটা লিখতে চাচ্ছেন যেটা আপনার জন্য একটু কষ্টকর হয়ে যাবে যদি আপনি হচ্ছে এইভাবে আমরা যেভাবে এতক্ষণ লিখলাম সেইভাবে যদি আপনি লিখতে চান এভাবে যদি আপনি লিখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু কষ্টকর হয়ে যাবে আমি চাচ্ছি এখানে কিছু লিখবো আবার এখানে কিছু লিখব বা ধরেন আমি হচ্ছে একটা নাম লিখে এই অংশটুকে শুধু লিখতে রাখতে চাচ্ছি তো বা মন মতো কোনো একটা জায়গায় আমি রাখতে চাচ্ছি তো এটা কিন্তু করা অনেক কষ্টকর হয়ে যেতে পারে আপনার জন্য তো এর জন্য আপনি যে কাজটি করতে পারেন সেটা হচ্ছে টেক্সট বক্সে এসে আমি ধরেন এই স্টাইলটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি টেক্সট বক্সটা চলে আসলো দেন আমি এইখান থেকে সাপোজ আমার নাম লিখে দিলাম এখানে আমার নাম লেখার পরে এটার ফর্মেটটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি নো আউটলাইন হবে সে ফিল নো ফিল হয়ে যাবে দেন আমি এটা কিন্তু ইজিলি যে কোনো জায়গায় হচ্ছে মুভ করতে পারতেছি তো এর ফলে আমার এই লেখাটা যেখানে নেওয়া প্রয়োজন আমি সেখানে কিন্তু ইজিলি মুভ করতে পারতেছি সো আপনার প্রয়োজনে আপনি কিন্তু এই অপশনটা ইউজ করতে পারেন এই ফিচারটা আপনি ইউজ করতে পারেন ওকে 
তো এখন আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পেজ নাম্বার আপনি যদি অটোমেটিকলি হচ্ছে পেজ নাম্বার দিতে চান আপনি যতগুলো পেজ আছে সেই সমস্ত পেজের যদি আপনি হচ্ছে পেজ নাম্বার দিতে চান অটোমেটিকলি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এই ফিচারটি ইউজ করতে পারেন তো এটার জন্য আপনি জাস্ট পেজ নাম্বারে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখাচ্ছে টপ অফ দ্য পেজ অর্থাৎ পেজ নাম্বার যদি উপর দিতে চান সেই ক্ষেত্রে এখানে আর নিচে দিতে চাইলে এখানে এবং এরকম বেশ কিছু অপশান আপনি হচ্ছে পেয়ে যাবেন ধরেন আমি উপর দিতে চাচ্ছি সো এখানে ক্লিক করার পরে এখানে আমি কিন্তু বেশ কিছু অপশন দেখতে পারবো বা বেশ কিছু স্টাইল দেখতে পারবো আমার যে স্টাইলটা পছন্দ হবে সেই স্টাইলটা হচ্ছে আমি সিলেক্ট করে দিলে অটোমেটিকলি হচ্ছে এখানে পেজ নাম্বারটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এগুলো পরবর্তীতে যদি আমি কোনো পেজ তৈরি করি সেটাও কিন্তু অটোমেটিকলি হচ্ছে এখানে পেজ নাম্বার ক্রিয়েট হয়ে যাবে সেভাবে আমি পেজ নাম্বার দিতে পারি খুব সহজেই এখন ধরেন আমি হচ্ছে কিছু ইকুয়েশন হচ্ছে ইউজ করতে যাচ্ছি তো ইকুয়েশন ইউজ করার জন্য আমি ইকুয়েশন ট্যাবে যাব দেন হচ্ছে এখানে বেশ কিছু ইকুয়েশন আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যেমন গুণ চিহ্ন গুণ চিহ্ন কিন্তু আপনি আপনার কিবোর্ডের মাধ্যমে দিতে পারবেন না তো এরকম বেশ কিছু সিম্বল বা ইকুয়েশন আমরা কিন্তু এখান থেকে খুব ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারি ওকে সেরকম বেশ কিছু ইকুয়েশন আমরা কিন্তু খুব ইজিলি এখান থেকে লিখতে পারি তাছাড়া এরকম বেশ কিছু সূত্র বা প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলো হচ্ছে আমি চাইলে এখান থেকে এইভাবে লিখে ফেলতে পারি সো আপনি চাইলে বেশ কিছু সিম্বল ইউজ করতে পারেন এখান থেকে সিম্বলে আইকনে এসে এখান থেকে আপনি সিম্বল অ্যাপ্লাই করে সিম্বল ইউজ করতে পারেন এখান থেকে দেখে আপনি সিম্বলও চাইলে ইউজ করতে পারেন তো এই ছিল মোটামুটি বিষয়বস্তু মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মোটামুটি চেষ্টা করেছি বেসিক লেভেলের যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সেগুলা কিভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই ভিডিও নিয়ে যে কোনো মন্তব্য প্লিজ কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন আমাদের ভিডিওগুলো আপনার ভালো লাগলে আমাদের সাথে ফেসবুক ইউটিউব বা ডেলি মোশনে কানেক্টেড থাকতে পারেন ভিজিট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং জ্ঞানময় পৃথিবীতে সবসময় থাকবেন কৌতূহলী